Quais são os principais danos à saúde associados a ficar sentado por longos períodos? E quais medidas podemos tomar para mitigar esses efeitos negativos? Excelente pergunta. O pessoal é bom. É, o Sentar hoje tem um estudo publicado, se eu não me engano, no, no JAMA, uhum. de que o Sentar é o um novo cigarro. Então nós vamos ter que ver, porque aqui é, no podcast é. a gente fica sentado. Sentar, vamos lá, é, isso Bruno, muito, é muito nos interessa, né, não, Bruno? Porque por mais que a gente não fume tanto quanto a gente senta, a gente senta muito mais. E ao Sim. sentar, a gente cumpriu uma série de estruturas, desde vasos aqui de disco tibiais, a músculos que também eu contribuo para sarcopenia, que está associada à cognição e morte, mas também eu comprimo órgãos uhum. que vão estar tá mais... Uhum propensos a desenvolverem uh, tumores no, no futuro. Então, realmente, a mortalidade associada ao sentar demasiado, ela está bem caracterizada. Um do, uma das coisas que as pessoas estão fazendo no Vale do Silício, na Alemanha, em Israel, são as standing desks. Uhum. Então, esse, esse, esse podcast poderia ser, talvez, no futuro, com uma mesa, uma bancada. Uhum. <risos> e não exatamente em pé, mas numa cadeira que tu fica semi em pé. Para descomprimir Exatamente. a posição. Mas, e para uhum. dar vazão. Mas isso também... Não, não... Mas também nós As podemos empresas... fazer é. 20 agachamentos. É. Também. A né? gente pode... Entre uma entrevista gente... e outra. É, exatamente. A cada, a cada, é, tem os laborais das empresas. A cada, se não me engano, duas horas. Uhum. Se faz uma, uma, uma série de 15 a 20 movimentos para poder justamente dar vazão a isso. Então, essa pergunta é muito importante. É uma epidemia de, de sentar. Principalmente Sim. a garotada digital, né? O povo do digital. Os programadores trabalham e fica é, ali no. É, é muito complicado. Eu uh, dou meia hora entre consulta e consulta para justamente poder fazer esse, fazer esse é, meio que alongamento, é, meio que a flexão. Porque não dá para convencer o paciente de que a consulta vai ser em pé, né? Não, é, não, é isso, não, dá, não dá. Ainda não. Nem podcast, imagina a gente. Nem podcast. <risos> oh, mas eu vou te dar uma dica, Pedro. De repente você pode, na hora que você vai para a última etapa que é explicar. Não sei, meio quase dar aula. Olha, eu venho de família de professores, educadores, <risos> didática. <risos> eu vou passar todas essas informações aqui em pé para você pé. te explicando. Interessante. Também. Tá mais uma ideia. Estou saindo aqui com várias tá ideias. Bem, mas em troca de ideias é muito bacana. Porque eu no consultório faço isso, né? Os nossos consultórios todos têm Tem sempre uma, uma lousa de blindex. É. Ah. E a gente sempre, quando a gente quer falar sobre alguma coisa... Todos, a gente, a gente educou todo mundo assim, né? Exatamente. A gente vai para aula e eles esperam esse momento aula da gente. E outra coisa legal também, que nesse, nessas culturas que eu, que eu, que eu mencionei, é, esculpa, ocupa espaço físico, né? Sim. Exatamente. Sim. Mas então, eu espero que tenha sido é, respondido. Gostei, não, também, respondeu, aqui, claro. Bom. A gente vai fazer agachamento. Eu tá ouvindo, né, Bru? Bruno? Bruno, daqui a pouco. Aí, Na hora tá? que você estiver no ônibus ou no metrô e que tiver um lugar vago, fique em pé. Isso, a gente já corre para querer sentar, né? <risos> Olha, eu quando viajo a ver, eu levo um elásticozinho que eu vou fazendo é. panturrilha. Ah, boa! boa Aí pra... chego boa. No, no, no coisa, elásticozinho que você joga em qualquer Sim. mochilinha. Aí chego no hotel, às vezes a gente viaja junto para dar palestra. Aí eu chego, eu tô lá para cima e vou for... um, dois, um, dois. Aí o que você tá fazendo? Eu falei, tô Vai fazendo virar que eu falhando no outro O resultado é esse, né? O resultado é esse. Vai virar bailarina. Ah, a tua idade Ué, biológica, que... é. É, enfim, é muito melhor do que a tua crona. A gente também vai ao é, banheiro. Eu tô, tô batendo 58 esse é, mês. É, no banheiro, no quiser. banheiro. Parabéns. Não vai dar pra gente Tamo deitar, indo. né? Mas... Não, 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 fazer não, prancha, não, não, não. Fazer prancha não dá. Na cadeira chinesa acho que dá. É, dá, isso, dá. Exatamente. Eu adoro prancha, engraçado. Não, mas são dicas muito boas que você tá trazendo aqui. Tá Perfeito. É, são, e são materiais que eu distribuo para meus pacientes. Os meus pacientes saem do meu consultório com uma apostila, né? Legal isso. Porque se sabe pelos estudos que quando tu sai de uma consulta, tu, tu sai com mais, no muito. máximo 15% do que foi dito. Mas essa apostila é muito legal, como se fosse o manual do é, carro. É o manual, Passa, física, olha o manual do é, carro. É manual, Aí não. você dá um manualzinho é. para a pessoa. Você teve na consulta com o doutor, mas aqui ó, tem Exatamente. todo o manual. Isso, isso. Eu faço o isso script. com meus pacientes de bariátrica. O script, né? Ele, ele quando está ali na consulta comigo, eu vou falar, agora você vai 
para a parte da aula. Mas não se preocupa, não precisa anotar nada, porque tem aquele mais obsessivo que quer anotar no sim, celular. Sim. O outro não dá conta. Eu falei, não precisa. Já está tudo aqui. Já está tudo aqui prontinho para você. Ah. A sua pastinha está pronta para você levar para casa. O higiene que vai acontecer, do sono, né? a higiene do sono, o que você tem que fazer cinco dias antes de ir para a cirurgia bariátrica, como eu quero e o porquê que eu quero que aconteça isso. Vamos reduzir os taleres, os pratos e por que o cérebro... Blá, legal, vai legal. Tudinho. legal. Tem tudo ser, que né? eu falo e... vai ali naquela e, e, e no meu caso, né, como eu faço muita consulta online, uhum. eu dou esse material PDF. Isso, é, olha é. que maravilha. E aí ainda digo, compartilhe. Exatamente. É. Mas doutor, mas aí. a sua consulta... Compartilhe. compartilhe. Com certeza. Né? Com compartilhe. certeza. Não Porque, se preocupe que não vai ser isso. Eu costumo, o meu discurso é esse. Eu sou um médico de duas consultas. A primeira, onde eu vou conhecer você pelos a seus sua dados. História. Depois o programa MAP, que é de sete semanas, mas eu vejo o paciente em 24 para dar tempo dele errar, acertar, rasgar as folhas, voltar. O ser humano é assim, né? <risos> Sair da pista, é, voltar é. para a pista. E aí, resultado. Melhorou a inflamação, melhorou o score de vida, melhorou o score MAP, melhoraram os parâmetros... Você aprendeu a nadar. Cara, continue nadando. A nadar. Continue vira, nadando. Amigo. Não, continue nadando, Mas né? Mas como eu viajo todo ano em busca de coisas novas, eles acabam consultando uma vez por ano para ver o que, que tem de o novo. O que vem de tá novo. Certo. É. Atualização. Olha que coisa legal. Mas eles se conectam com você sabendo que você está sempre trazendo coisas Exatamente. novas. Por isso, eu não quero que seja um refém meu. É. Não, mas tá certo. Que é, que é, que é, a é pra libertar. Né? É pra libertar. Tipo assim, é, é, eu me lembro disso, né? Eu vou, vou dar uma receita pra tantos meses, porque pra ele voltar. É. Você não pode depender é. de pacientes assim. Com certeza. Isso é ruim demais. Não é uma boa energia, nem é. pra eles, é. nem pra é. gente. É.